Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous présenter un peu le programme de l'équipe nationale d'Algérie qui commence plus ou moins aujourd'hui avec ce départ au Qatar avec Belmadi et, euh, et quelques joueurs. Alors, euh, toute l'équipe n'est pas réunie, loin de là. Je rappelle que la FIFA a laissé les clubs euh, la possibilité de garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier. Donc, certains sont déjà partis, soit avec la cœur de leur club, soit peut-être ça, comme Slimani. On ne sait pas trop. En tout cas, euh, ils sont bien partis pour le Qatar et le stage devrait commencer bah, demain, exactement. Donc, euh, les joueurs qui sont absents, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est globalement les joueurs des clubs européens. On peut noter Mahrez, Ben Rahma, Ounas, Bolhi, Mandi, Zorgan, Zerouki, Halaymiya, peut-être Ferouli, euh, Boulaya, etc. Il faudra voir qui a été libéré, qui n'a pas été libéré. Je vous invite à le poster en commentaire euh, <coughs> si vous avez plus d'informations sur ce point-là. Le 29 décembre 2021, donc il y aura euh, les derniers matchs, je pense, euh, de Brahimi, Ben Lamri, euh, etc. Euh, ben Debka qui est en Arabie, euh, etc. Je pense que la FIFA devrait négocier au niveau, euh, au, pour que tout le monde parte à peu près en même temps, en faire un petit arrangement avec les clubs. Donc je pense qu'aux environs du 29 décembre, 30 décembre, maximum tout le monde devrait être là. Euh, ce qui laisserait la possibilité à Jamel Belmadi de les aligner sur ce 1er janvier 2022, notre premier match amical face à la Guinée. Donc avec pas mal, pas mal d'absence, ça va être une équipe totalement originale, totalement nouvelle. Euh, honnêtement, il va y avoir des surprises euh, sur ce match-là parce qu'il n'y aura pas Marez, il n'y aura pas Ben Rahma. Voilà, on ne sait pas ce qui va jouer. Ben Asser aussi, sûrement qu'il ne sera pas là. Un euh, Voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à, à, à voir sur ce match-là. Ça sera très, un très, très bon test. Le 3 janvier 2022, certainement, euh, ils vont s'arranger pour que tout le monde rejoigne euh, la sélection au Qatar. Euh, donc, Mehrez, Ben Rahma, ce qu'on a cité avant. Euh, le 5 janvier 2022, donc l'équipe sera au complet, notamment euh, les stars, mais bon, à faire reposer, bien évidemment. Euh, donc on affrontera le Ghana, je rappelle que les deux matchs amicaux devraient, amicaux, pardon, devraient se jouer vers 20h environ, euh, donc voilà on espère déjà une deux, deux victoires sur, ce, sur, sur ces matchs-là, avec beaucoup de tests et beaucoup de choses que Belmadi va pouvoir préparer pour la Cannes. 6 janvier 2022, départ au Cameroun, euh, 11 janvier 2022, premier match de groupe à 14h face à la Sierra Leone, 16 janvier 2022 à 20h, deuxième match de groupe face à la Guinée équatoriale, et 20 janvier, gros choc euh, de cette euh, de cette, euh, de cette CAN 2021 dans les phases de groupe, pour moi en tout cas là, des deux trois gros chocs, Algérie-Côte d'Ivoire à 17h. Donc voilà à peu près pour le programme des Verts, euh, n'hésitez pas à ajouter toute information dans les commentaires, alors je n'ai pas tout dit, j'ai mis à peu près un 4, comme ça à peu près vous savez euh, ce qu'il en est, c'est un peu à titre informatif on va dire. Euh, donc voilà, si j'ai oublié des choses, notifiez-moi-le en commentaire. Si vous avez des interrogations sur certains, certains points, notifiez-le en commentaire aussi. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Salam l'équipe.